Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rogue and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na porovnanie profi vrtačiek so silou 60 Nm Milwaukee vs. Dewalt. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ich otestujeme. V dnešnej porovnávačke si poriadne naložia do držky dve profesionálne vrtačky z kategórie do 60 Nm v cene do 300 EUR. Umiloky M18 CBLDD a Dewalt DCD 790. Vy budete môcť sledovať rôzne porovnania, rôznych detajlov, výkonu, spracovania a samozrejme to budete vidieť hore v grafike, takže poďme na to. Cena obidvoch modelov sa regionálne môže líšiť. Ja som Dewalt DCD 790 v tejto zostave kúpil u nás na Slovensku za 210 eur. Milwaukee M18 CBLDD u nás na Slovensku kúpite za niekde okolo 280 eur, ale v zahraničí táto cena môže byť o mnoho nižšia, kde napríklad na stránke GoTools ju zoženiete v tejto zostave už do 200 eur. V balení Dewaltu nájdeme dve 4Ah batérie, samozrejme nabíjačku a systémový kuflík T-Stack, ktorý je možné stahovať na seba. V balenie u Milwaukee je tu jedna 2Ah, 4Ah, samozrejme nabíjačka, ale tento systémový kuflík v základnom balení v cene do 300 eur nie je. Batérie obidvoch systémov sú 18V, 4Ah. Veľkosťou sú totožné, na Milwaukee batérii dve tlačítka na odpojenie z petice náradia a u Dewaltu jedno. Obi dve majú zosilnené kontakty, prečo najlepšie napájanie. Každá má stav nabitia batérie, kde u Milwaukee tlačítko stačí potlačiť a nejaký čas zobrazuje stav nabitia a u Dewaltu je potrebné nepretržite držať tlačítko stavu nabitia batérie. Zo spodu je batéria Milwaukee pogumovaná, takže môže zvýšiť odolnosť a Dewalt nemá absolútne žiadne pogumovanie. Základné modely nabíjačiek sú odvetrané pasívne, dokážu rozpoznať poškodený alebo prehriatý akumulátor. Obi dva majú otvory pre montáž na stenu. A nabíjačka od Dewaltu je kompatibilná so systémom 10,8, 12,14,4 14,4 a 18V. Nie je problém nabíjať aj batérie zo série FlexVolt 54V, ale napríklad 4Ah, ktorá je súčasťou balenia, nabije už za 60 minút. Je tu ale trošku kratší sieťový kábel a nabíjačka od Milwaukee podporuje systémy M12 a M18. Nie je problém nabíjať batérie zo série High Output, ale 4Ah batériu nabíja už za 80 minút. Je tu ale dlhší sieťový kábel. U obidvoch modelov nájdeme pevné kovové skľúčovadlo pre upínanie nástrojov od 1,5 až do 13 mm s možnosťou uzamykania. Pozrieme sa aj na presnosť skľúčovadla. U obidvoch modelov je výkonný brushless motor s maximálnou silou až 60 Nm. U Dewaltu nájdeme 15 nastavení sily na mechanickej spojke a jeden režim vrtania, kde na jednotke je 600 otáčok za minútu a na dvojke až 2000 otáčok za minútu. U Milwaukee nájdeme 18 nastavení sily na mechanickej spojke, jeden režim vrtania, kde na jednotke je 500 otáčok za minútu. A na druhej rýchlosti je tu 1800 otáčok za minútu. V 
Na obidvoch modeloch nastavuje minimálnu silu na mechanickej spojke. Tu je vidieť spojka u Milwaukee nezaznamenala preťaženie. Vyskúšame to ešte raz. Znova žiadne preťaženie. Takže tá spojka nie je dostatočne citlivá. A od Evaltu nastavujem rovnako jednotku. A tu môžete vidieť, tá spojka je tak citlivá, že nedokáže dať skrutkovanie ani tak malú skrutku. Čo je fajn, pretože určite nebude pretáčať hlavičky skrutky cez materiál. Ak sa nastaví vyššia sila. Vidíte, toto je o mnoho lepšie u Devaltu. U Milwaukee nastavuje maximum na mechanickej spojke. A tu môžete vidieť, že spojka u Milwaukee na maximum nie je dostatočná silná na to, aby zatočila skrutku 8x100 mm. Takže rozsah sily je o mnoho vyšší, u Devaltu je lepší, takže dostáva Devalt 2 body za spojku. Je tu vidieť rozdiel v umiestnení LED pracovného osvetlenia, kde Milwaukee má osvetlenie priamo pod skľúčovadlom a Devalt pri petici batérií. Obi dve majú oneskorené vypnutie. Milwaukee má načasovanie rýchlejšie a u Devaltu to svieti o niečo dlhšie, ale pozrieme sa aj na intenzitu osvetlenia. Pozrieme sa na LED pracovné osvetlenie obi dvoch modelov, kde môžete vidieť, že Devalt nevytvára tieň nad skľúčovadlom. A u Milwaukee sa vytvára robustný tieň nad nástrojom. A je to vidieť, aký tieň sa vytvára u ktorej. Je to len minimum u Devaltu a môžem povedať, že je to o mnoho lepšie práve u toho Devaltu. V základnom výbavení obidvoch modelov je spona pre upevnenie na opasok, rovnako možnosť zavesiť cez púdko cez zápestie a magnetické držiaky u Devaltu a mechanický držiak u Milwaukee. Na konštrukcii Devaltu je vidieť malú nepresnosť, kde plasty nie sú uzavreté dokonale, čo môže v konečnom dôsledku spôsobovať krútenie sa konštrukcie pri náročných aplikáciách. Môžete vidieť, v madle sa konštrukcia jemne krúti, a u toho Milwaukee nie sú nedokonalosti v spojoch, čo je určite fajn a práve toto zaručuje, že konštrukcia pri náročných aplikáciách bude o mnoho lepšie zvládať prenos tlaku. Výška s 2 Ah batériami je takmer identická do 23 cm. Dĺžka je určite v prospech Milwaukee. Ďalej sa pozrieme aj na hmotnosť samotného stroja, kde Milwaukee má 1124 gramov a samotný Devalt 1190 gramov. Ak sa u Devaltu použije dvojka baterka, je to 1554 gramov. Ak sa u Milwaukee použije rovnako 2 Ah batéria, je to 1557 gramov. Ak sa u Milwaukee použije štvorka baterka, je to 1843 gramov a ak sa u Devaltu použije rovnako 4 Ah batéria je to 1822 gramov, takže tento duel v hmotnosti je absolútne vyrovnaný, ale jemne v prospech Devaltu. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť otáčky a aj vibrácie obidvoch verzií.
Hlučnosť obidvoch verzií je niekde do 87 dB, možno tam bol malinký rozdiel vo chvíľkách, ale je vidieť, že otáčky u Devaltu presne sedia s tým, čo výrobca uvádza, ba dokonca sú o niečo vyššie a u Milwaukee tie maximálne sú nižšie ako výrobca uvádza. Na pocit ale musím povedať, že vrtačka Milwaukee po spustení výkonného braša z motora nemá absolútne žiadne vibrácie. Je to veličina, ktorá sa dá ukázať len veľmi ťažko. A u toho Devaltu bohužiaľ cítim dosť veľké vibrácie prenašajúce sa do madla. Do porovnania som si pripravil rôzny spotrebný materiál a rôzne batérie pre porovnanie výkonu na rôznych baterkách. Začíname teda vrtaním otvoru do ocele o priemere 8 mm. Ďalej pokračujeme skrutkovaním do mekého smrekového dreva s krutkami 6, 8 a 10 mm s dĺžkou 100 až 300 mm. Bateria prvá rýchlosť.
Pozrieme sa aj na meranie teploty, kde priestorová teplota presahuje 30 stupňov Celzia, takže tie vrtačky mali veľmi dobrú záťaž pri skrutkách 10x300 mm na rôznych batériách. Pocitovo sa mi zdalo, že práve milvoky vrtačka bola o čosi teplejšia. Tie maximálne teploty niekde do 55 stupňov a u Devaltu je to o čosi menej. Pár stupňov tam rozdiel je. Rozdiel v teplote je práve spôsobený dizajnom, kde Devalt vrtačka je väčšia, má väčšie prieduchy od vetrania a Milwaukee je zase kompaktnejšia. Takže Milwaukee dostala bod práve za to, že bola menšia, že je kompaktnejšia, ale práve tu je vidieť, že tie teploty sú vyššie u menších strojov a ten väčší stroj sa dokáže chladiť o mnoho lepšie. Takže tu má z hľadiska teploty Devalt bod navyše. Ďalej pokračujeme vrtaním otvoru o priemere 20 mm. No a ďalej pokračujeme špirálovým vrtákom o priemere 20 a 28 mm. Použijem aj Forstnerov vrták o priemere 35 mm. Ďalej pokračujeme vrtákom o priemere 16 x 200 mm. No a pre extrémny test tu mám vrták o priemere 65 mm od Milwaukee Switchblade. Začíname vrtačkou Devalt na prvej rýchlosti, režim vrtania, 4A hodinová batéria, plne nabitá pre test. Krásne, už so štvorkou baterkou prešla drevom o priemere 65 mm, absolútne bez zaváhania. Pokračujeme vrtačkou Milwaukee na prvej rýchlosti, režim vrtania, plne nabitá 4A hodinová batéria. Ani pre Milwaukee to so 4A hodinovou batériou nebol absolútne žiadny problém. Ďalej pokračujeme efektivitou na jedno nabitie malých 2A hodinových batérií, ktoré mám plne nabité pre test. Budeme skrutkovať u obi dvoch modelov na prvej rýchlosti a skrutky 6x120 mm do mekého smrekového dreva, takže poďme na to. Takže plne nabitá 2A hodinová batéria, prvá rýchlosť. Thank you. 
Teraz si dáme udeval tú veľmi krátku prestávku. Pozrieme sa na stav nabitia. Svietia tu dve letky. Batéria po zhruba 60 skrutkách je na polovičnom stave vybitia a ja si dám krátku pauzičku. Stav nabitia, ešte stále dve letky a doneseme ďalšie skrutky. Je tu už posledný level stavu nabitia a pokračujeme s ďalšími skrutkami. Tak a máme tu prvé zastavenie u Milwaukee a môžete vidieť, batéria je úplne prázdna. Mohli ste vidieť, čo dokázala, zaskrutkovala určite viac ako 100 skrutiek. Ale teraz sa pozrieme na teploty stroja a samozrejme aj batérie. Takže pozrieme sa na teploty. Kde vidieť, že tá motorová časť má niekde nad 50 stupňov. Teplota batérie Niekde okolo 40. Čiže v pohode. Nebolo tu žiadne prehriatie batérie. Vyskúšame ju dať do nabíjačky. A batéria sa bez problémov začala nabíjať. Takže super. Tak a máme tu prvé odstavenie Devaltu pri 2A hodinovej batérie. Svieti tam posledná ledka. Ale mohli ste vidieť rapidné spomalovanie na posledných 2-3 skrutkách. Pozrieme sa na teploty. Takže vrtačka od Devaltu rovnako okolo 52 stupňov. Samotná batéria plus minus 36 stupňov, takže zhruba rovnako ako batéria u Milwaukee. Zo spodu je to o niečo viacej. A teraz vyskúšame dvojku baterku, ktorá má 50 stupňov dať na nabíjačku. A je vidieť, že batéria sa začala nabíjať, pretože svieti iba prvá časť ledky. Takže super. Mohli ste vidieť masívne porovnania rôznych charakteristík práve týchto dvoch vrtačiek, kde sa ukázalo, že sú naozaj vynikajúce obi dva modely. Pretože rýchlostne a sílovo sú na tom takmer totožne rovnaké, ale musím povedať, že Devalt jednoznačne dominoval sílovo a aj rýchlostne v rôznych kategóriách, či už skrutkovanie alebo vrtanie a dokonca aj efektivita na jedno nabitie malých 2A hodinových batérií. Devalt ukázal, že jednoducho 
Vertu nemá pomerce na výkon absolútne konkurenciu, pretože vrtačka v cene 200 eur u nás na Slovensku prevalcovala 300 eurovú vrtačku úplne s prehľadom a efektivita na jedno nabitie dopadla v prospech Devaltu 135 skrutiek 6 na 200 versus 113 skrutiek u Milwaukee takže je to zhruba o 20% efektívnejšie u Devaltu ak by mnohí z vás mali namietky práve na to, že práve túto milovoky batériu mám 2 roky tak zhruba pred 2 rokmi som s ňou robil test pri teplote niekde okolo 4-5 stupňov Celzia a zaskrutkoval som práve tieto skrutky zhruba nejakých 104 skrutiek a dnes som ich zaskrutkoval 113 takže samozrejme rozdiel zima versus teplo tam nejaký je a je vidieť, že tá batéria je stále po 2 rokov vo vynikajúcej kondícii čo zatiaľ u Devaltu povedať samozrejme nemôžem. No a jediné, čo by som u toho Devaltu samozrejme vypichol, je, že sa konštrukcia pri náročných aplikáciách krúti a taktiež, že vrtačka môj kus má vibrácie navyše, tiež to u Milwaukee je tu pevná, robustná konštrukcia, ktorá sa nekrúti a nie sú tu žiadne vibrácie. Takže v podstate skôre dopadlo následovne 26 pre Devalt a 12 pre Milwaukee. Bodovacie hodnotenia ste mohli vidieť počas priebehu, no a ja dúfam, že sa vám dnešné video a porovnanie práve tých dvoch rivalov páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odbera zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.